வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே தமிழ் மன நியூஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இப்போ பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா கிராமரில் பாஸ் கண்டினியூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைரெக்டாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க சீரியஸ் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இது வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்போ சிக்ஸ்டீன்த்து போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறவங்களும் இதில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அதோடய கான்செப்ட் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்க அளவுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்னா மறக்காமல் தமிழ் மனம் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு கான்செப்ட் போகலாமா வாங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா தொடர் இறந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு கீபேர்டு தமிழ் கீபேர்டு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்றது தமிழ் கீபேர்டு ஸோ இதுக்கும் உங்களுக்கு காமன் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆப்ஜெக்ட்ன்றது காமனாக சொல்கிறோம் ஹெட்டிங் ஸோ இப்போ இதில் ஐ ஹி ஷி எட்டு இந்த நாலு குரூப்பும் சேர்ந்து வரும்பொழுது ஸோ ஐக்கு நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் என்ன பண்ணோன்னா ஆம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம் வெறுப்பு கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்துருந்தோம் ஸோ அதேமாதிரி ஈ ஷீட்டுக்கு இஸ் ரைட்டிங்கே லெட்டர் போட்டிருந்தோம் இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ ஈ ஷீட்டு ஆம் இஸுக்கு பாஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்னு வரும் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எ லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூவி தே அப்படின்றதுக்கு நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் ஆர் ரைட்டிங் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா வேர் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போட்டிருக்கீங்க ஸோ அப்போது ஐ வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அப்படின்றதுல நான் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீ வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அப்படின்னா அவன் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தான் ஷீ வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அப்படின்னா அவள் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தாள் இட் வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் அப்படின்னா அது ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி யூ வேர் ரைட்டிங் லெட்டர்னா நீ ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தாய் பி வேர் ரைட்டிங் லெட்டர் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தோம் தே வேர் ரைட்டிங் லெட்டர் அப்படின்னா அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இதுதான் வந்து பாஸ் கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பாஸ் கண்டினியூஸாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கீபேர்டு வந்து முடிகிறப்போ கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்ற கீபேர்டாக முடியும் அதுதான் கீ பாயிண்ட்டு தமிழுக்கு இங்கிலீஷுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐ ஈஷி ஈட்டு வந்தோன்னா வெறுப்புக்கு முன்னாடி வாஷ் போடணும் வெறுப்பு கூட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் அதேமாதிரி யூவி தேக்கு வரும்பொழுது வேர் போட்டு வெறுப்பு கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் நான் உராக்கல் வளர்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதை நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக பிரிக்கிறீங்க புறாக்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க வளர்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க இப்போ நானுக்கு இங்கிலீஷோடு ஐ புறாக்கள் அப்படின்றதுக்கு தி டவுஸ் ப்ளூரல் டவுஸ்ன்னு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் வளர்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னா க்ரோ வளர்த்தலுக்கு க்ரோன்றோம் இப்போ ஐ வந்ததுனால என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா வாஸ் போடணும் ஸோ வாஸ் க்ரோவிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க ஸோ அப்போ என்ன வரும் நான் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் பாஸ் க்ரோவிங்கிறது வர்பு தி டவுஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ இதில் எஸ்வி எவ்வளோ பிரிச்சிங்கன்னா ஐ வாஸ் க்ரோவிங் தி டவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏலா ரைட்டு ஸோ இப்போ அடுத்தது நான் கருடனை கோவிலில் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நானும் தனியாக பிரிக்கிறீங்க கருடனை அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க கோவிலில் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க பார்த்து கொண்டு இருந்தேன்றதை தனியாக பிரிக்கிறீங்க இப்போ நானுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு என்னது ஐ கருடன் அப்படின்றதுக்கு தி ஹோலி கைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கோவிலில் அப்படின்னும் போது என்ன சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல இல் வர்றதுனால இங்கே இன் போட்டுக்கணும் இந்தி டெம்பிள் கோவிலுக்கு டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்தி டெம்பிள் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னும் போது என்ன சொல்கிறோம் பார்த்தல் அப்படின்றதுக்கு சி அப்போ என்ன போகிறோம் நான் வந்ததுனால வாஸ் சீயிங் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் அப்போ இதில் எது சப்ஜெக்ட் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் சீயிங்கிறது வர்பு 
பார்த்தல் எதை பார்க்குறாங்க கோயிலை பார்க்குறாங்களா ஹோலி கேட்டை பார்க்குறாங்களா ஸோ கருடனை தான் பார்க்குறாங்க அப்போது ஹோலி கேட்டுன்றது டைரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே பார்க்குறாங்க கோயிலில் பார்க்குறாங்களா அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்ஜெக்ட்டு பர்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது ஐ வாஸ் சீங் தி ஹோலி கைட் இன் தி டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ ஐ வாஸ் சீங் த ஹோலி கைட் இன் தி டெம்பிள் ரைட் ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஊர்குருவியை தோட்டத்தில் இடித்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் இப்போ நான்றது இங்கே தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஊர்குருவின்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க தோட்டத்தில்ன்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க பிடித்து கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க இப்போ நானுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஐ ஊர்குருவியை அப்படின்னா தி ஸ்பேரோ தோட்டத்தில் அப்படின்னு இல் வருது அதனால் இன் தி கார்டன் அப்புறம் பிடித்தல் அப்படின்றதுக்கு கேட்சு கேட்ச் அப்போ நான் வர்றதுனால ஐ வாஸ் போட்டு கேட்சிங் அப்போது இந்த இடத்துல ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் கேட்சிங்கிறது பர்பு ஸோ கேட்சிங் பிடித்தல்றது எதை பிடிக்கிறோம் ஸ்பேராகவும் பிடிக்கிறோம் அதனால் இது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே பிடிக்கிறோம் இன் தி கார்டன் அப்போ அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ இங்கே சப்ஜெக்ட் வரும்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது ஐ வாஸ் கேட்சிங் தி ஸ்பேரோ இன் தி கார்டன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போடுறோம் ஏன்னா ரைட்டு அடுத்தது நாங்கள் வஞ்சர மீனை சமைத்து கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்றோம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தனியாக பிரிக்கிறீங்க வஞ்சர் மீனைன்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க சமைத்து கொண்டு இருந்தோன்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க இப்போ நாங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு தி வஞ்சர மீன் அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம் தி சீர் ஃபிஷ் சமைத்து கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பேர் குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் ஸோ விதுனால யூ வி இதே வந்ததுன்னா ஆறுன்றது போதெல்லாம் இங்கே வேர் போடணும் அதான் வேர் குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாச்சு இப்போ இதில் வீன்றது சப்ஜெக்ட் தி சேர் ஃபிஷ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் பேர் குக்கிங் அப்படின்றது வர்பு ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது வி வேர் குக்கிங் தி ஷீர் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டுக்கிறோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஏரியில் நண்டுகளை பிடித்து கொண்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ இதில் நாங்களில் நாங்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஏரியில் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க நண்டுகளை அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க பிடித்து கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க இப்போ நானுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு பி ஏரியில் அப்படின்றதுக்கு இந் தி லேக் இங்கே இல் வர்றதுனால இன் போட்டு தி லேக் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் நண்டுகளை பிடித்து கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்றதுக்கு நண்டுகள் அப்படின்றதுக்கு தி கிராப்ஸ் பிடித்தல் அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா கேட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நாங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்ததுனால வேர் கேட்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேர் கேட்சிங் அப்படின்றது வரும்பு கேட்சிங்னால் எதை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நண்டுகளை பிடிக்கிறதுனால இது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதில் பிடிக்கிறாங்க ஏரியில் பிடிக்கிறனால அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வரும்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது வி பேர் கேட்சிங் தி கிராப்ஸ் இன் தி லேக் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போடுறோம் அடுத்தது நாங்கள் ஒரு புதிய ஆயுதத்தை கண்டுபிடித்து கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்றதுக்கு நாங்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஒரு புதிய ஆயுதத்தை அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க கண்டுபிடித்து கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க 
நாங்களுக்கு பி ஒரு புதிய ஆயுதம் அப்படின்றது ஏ நியூ வெப்பன் கண்டுபிடித்தல் அப்படின்றதுக்கு பேர் டிஸ்கவரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ வீக்கு சப்ஜெக்ட் பேர் டிஸ்கவரிங் அப்படின்றத வெர்பு ஏ நியூ வெப்பன் அப்படின்றத ஆப்ஜெக்ட் சப்போ சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது பி பேர் டிஸ்கவரிங் ஏ நியூ வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது நீ கருவாளி மரத்தை நட்டுக்கொண்டு இருந்தாய் அப்படின்னு சொல்கிறது சப்போ ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் நீ தனியாக பிரிக்கிறீங்க கருவாளி மரம் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க நட்டுக்கொண்டு இருந்தாய் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க சப்போ நீக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு யூ கருவாளி மரம் அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் தி ஆக்ட்ரி நட்டு கொண்டு இருத்தல் அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நடுதல்ன்றதுக்கு பிளான்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நீன்றதுனால ஆறுக்கு வேறு பாஸ்டன்ஸ் வேறு பிளான்டிங் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பிளான்டிங் அப்படின்னு போடுறீங்க அப்போ யூன்றது சப்ஜெக்ட் வேறு பிளான்டிங்கிறது வர்பு ஆக்ட்ரின்றது ஆப்ஜெக்டு ஸோ அப்போ எஸ்விஓவில் போட்டிங்கன்னா You were planting the oak tree. அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறீங்க ஸோ அடுத்தது நீ உலோக கனிமங்களை மண்ணில் இருந்து பிரித்து கொண்டு இருந்தாய் அப்படின்றதுக்கு இப்போ நீன்றதுக்கு தனியாக பிரிக்கிறோம் உலோக கனிமங்களை தனியாக பிரிக்கிறீங்க மண்ணில் இருந்து அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க பிரித்து கொண்டு இருந்தாய் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அப்போ நீக்கு யூ உலோக கனிமங்களை அப்படின்றதுக்கு தி ஓர் மண்ணிலிருந்து அப்படின்னா ஃப்ரம் தி சாயில் இருந்து அப்படின்னு வந்ததுனால இங்கே ஃப்ரம் போட்டுக்கிறோம் மண்ணுன்றதுனால தி சாயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரித்தல் அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஸோ நீ வந்ததுனால வேர் போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்றது பிரித்தல்ன்றோம் அப்போ எக்ஸ்ட்ராக்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ யூன்றது சப்ஜெக்ட் வேறு எக்ஸ்ட்ராக்டிங்கிறது வரப்பு எதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா உலோக கனிமைகளை பிரிக்கிறாங்க அதனால் அது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதுலேருந்து பிரிக்கிறாங்கன்னா ஃப்ரம் தி சாயிலேருந்து பிரிக்கிறாங்க அதனால் அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போது இங்கே சப்ஜெக்ட் வர்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது யூ பேர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் தி ஓர் ஃப்ரம் தி சாயில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடுறோம் இல்லை ரைட் அடுத்தது நீ இந்த இடத்தில் கதிர்வீச்சை உணர்ந்து கொண்டு இருந்தாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ நீன்றது இங்கே தனியாக போகிறோம் இந்த இடத்தில் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் கதிர்வீச்சை அப்படின்றத இங்கே தனியாக பிரிக்கிறோம் உணர்ந்து கொண்டு இருந்தாய் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ நீக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு யூ இந்த இடத்தில் இல் வர்றதுனால இன் அப்படின்னு போகிறோம் இந்த அப்படின்றதுக்கு திஸ் போடுறோம் பிளேஸ் இடம்ன்றதுக்கு பிளேஸ் போடுறோம் கதிர்வீச்சு அப்படின்றதுக்கு கதிர்வீச்சு அப்படின்னும் போது தி ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உணர்ந்து கொண்டு இருந்தாய் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தமாகுது ஸோ அப்போது நீ வந்ததுனால வேறு போட்டு ஃபீலிங் வேறு கூட எஞ்சி சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ யூன்றது சப்ஜெக்ட் வேர் ஃபீலிங்கிறது வேர்பு ஸோ உணர்தல் அப்போது இது ஃபீலிங்னால் எதை ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேடியேஷன் அதுதான் ஃபீல் பண்ணுறோம் அதனால் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே ஃபீல் பண்ணுறோன்னா இந்த பிள்ளை இந்த இடத்துல அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போது சப்ஜெக்ட் வர்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும் பொழுது யூ வேர் ஃபீலிங் தி ரேடியேஷன் இன் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்தது அவர்கள் பாய்மர 
கப்பலில் பயணம் செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்றத எப்படி பிரிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க பாய்மர கப்பலில் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்றத ஒரே வார்த்தையை பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதில் வந்து அவர்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு தே பாய்மர கப்பலில் அப்போ இந்த இடத்துல இல் வர்றதுனால எந்தி செயிலிங் ஷிப் அப்புறம் பயணம் செய்தல் அப்படின்றதுக்கு ட்ராவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அவர்கள் வந்ததுனால வேர் ட்ராவலிங் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல தேன்றது சப்ஜெக்ட் வேர் ட்ராவலிங்கிறது வெறுப்பு தி செயிலிங் ஷிப்புன்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வெறுப்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது தி வேர் ட்ராவலிங் இன் தி செயிலிங் ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல போடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அவர்கள் உலோக உலோக தட்டுக்களை அடக்கி கொண்டு இருந்தார்கள் ஸோ அவர்களுக்கு இங்கே உலோக தட்டுக்களை அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் அடக்கி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அவர்களுக்கு தே ஸோ உலோக தட்டுக்களைன்றதுக்கு தி பேண்ட்ஸ் அடக்கி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்றதுக்கு வேர் அரேஞ்சிங் ஸோ இதில் தேன்றது சப்ஜெக்ட் தி பேண்ட்ஸ் அப்படின்றத தட்டுக்கள்ன்றதுனால ப்ளூரலில் தி பேண்ட்ஸ்ன்னு போட்டுருக்காங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அடுக்குதல்ன்றதுக்கு அரேஞ்சிங் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு வந்து வர்பு ஸோ அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும் பொழுது தே வேர் அரேஞ்சிங் தி பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரைட் ஓகே அடுத்தது அவர்கள் கோடாரியை சந்தையில் வாங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அவர்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இங்கிலீஷ் வேர்டு அவர்கள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க கோடாரியை அப்படின்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க சந்தையில் அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க வாங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்றது தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அவர்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு தே கோடாரியை அப்படின்றதுக்கு தி ஆக்ஸ் சந்தையில் அப்படின்றதுக்கு இந்தி மார்க்கெட் வாங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னும்போது அவர்கள்ன்றதுனால பேர் போட்டு பையிங் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் சப்போ தே அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் பேர் பையிங்கிறது பர்பு பை பண்ணுறோன்னா எதை வாங்குகிறோம் மார்க்கெட்டை வாங்குகிறோமா கோடாரியை வாங்குகிறோமா அப்படின்னா கோடாரியை வாங்குகிறோம் அதனால் அது டைரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்தி மார்க்கெட் அப்படின்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பர்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது தே வேர் பையிங் தி ஆக்ஸ் இன் தி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஸோ அடுத்தது அவன் அவன் இந்தியாவிற்காக விளையாடி கொண்டு இருந்தான் அப்படின்றது அவன் தனியாக பிரிங்க இந்தியாவிற்காக அப்படின்னு தனியாக பிரிங்க விளையாடி கொண்டு இருந்தான் அப்படின்றத தனியாக பிரிங்க ஸோ அவனுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஹி இந்தியாவிற்காக அப்படின்னா ஃபார் இந்தியா விளையாடி கொண்டு இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு அவனை வந்ததுனால இஸ்ஸுக்கு பாஸ்டன்ஸ் வாஸ் பிளேயிங் ஸோ அப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் பிளேயிங்கிறது வர்பு ஃபார் இந்தியான்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது ஹி வாஸ் பிளேயிங் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஓகே அடுத்தது அவன் உனக்கு எதிராக சதி செய்து கொண்டு இருந்தான் அப்படின்றதுல அவன் தனியாக பிரிக்கிறோம் உனக்கு எதிராக அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறோம் சதி செய்து கொண்டு இருத்தல்ன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அவனுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஹி உனக்கு எதிராக அப்படின்னா அகைன்ஸ்ட் யூ சதி செய்தல் சதி செய்தல்ன்றதுக்கு கன்ஸ்பயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
அப்போ இந்த இடத்துல கன்ஸ்பயரிங் ஸோ வாஸ் கன்ஸ்பயரிங் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஸோ அப்போ ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் உனக்கு எதிராக அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் கன்ஸ்பயரிங் அப்படின்றது வெர்பு சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது ஈ வாஸ் கன்ஸ்பயரிங் அகைன்ஸ்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடலாம் ரைட் அடுத்தது அவன் உன்னை எச்சரித்து கொண்டு இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு அவன் தனியாக பிரிக்கிறோம் உன்னை தனியாக பிரிக்கிறோம் எச்சரித்து தனியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அவனுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஹி உன்னை அப்படின்றதுக்கு யூ போடுறோம் எச்சரித்து கொண்டு இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு ஹி வந்ததுன்னா வாஸ் போடுறோம் எச்சரித்தல் அப்படின்றதுக்கு வான் வானுக்கு வார்னிங் சப்போ ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் வார்னிங் அப்படின்றது வர்பு யூன்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது ஹி வாஸ் வார்னிங் யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடுறோம் அவள் தேர்வு முடிவுகளை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்தால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவளுக்கு அவள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க தேர்வு முடிவுலைன்றதை தனியாக பிரிக்கிறீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்தால் அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அவளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஷீன் சொல்கிறோம் தேர்வு முடிவுகள் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ எதிர்பார்த்தல்ன்றதுக்கு வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இப்போ ஷீன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங்ன்றது வர்பு எக்ஸாம் ரிசல்ட்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது ஷி வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தி எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போடுவீங்க ரைட் அடுத்தது அவள் பாத்திரங்களை சுத்தமாக்கி கொண்டு இருந்தால் அப்படின்றதுல அவள் இங்கே தனியாக பிரிக்கிறீங்க பாத்திரங்களை அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க சுத்தமாக்கி கொண்டிருந்தால் தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அவளுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஷி பாத்திரங்களை அப்படின்றதுக்கு தி வெசில்ஸ் சுத்தமாக்குதல் அப்படின்றத நம்ம பண்ணுறோம் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவளுக்கு வாஷ் போட்டு க்ளீனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஷீன்றது சப்ஜெக்ட் வாஷ் க்ளீனிங்ன்றது வர்பு தி வெசில்ஸ்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் எஸ்விஓவில் போட்டிங்கன்னா ஷி வாஷ் க்ளீனிங் தி வெசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போடுறோம் ரைட்டு அடுத்தது எயிட்டீன் அவள் அரசாங்கத்திற்கு வரி செலுத்தி கொண்டு இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன வரும் அவள் தனியாக பிரிக்கிறீங்க அரசாங்கத்திற்கு தனியாக பிரிக்கிறீங்க வரி தனியாக பிரிக்கிறீங்க செலுத்தி கொண்டு இருந்தால் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அவளுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஷி அரசாங்கத்திற்கு அப்படின்றதுக்கு டு தி அரசாங்கத்திற்கு டு தி கவர்மெண்ட் வரி அப்படின்றதுக்கு டேக்ஸ் செலுத்தி கொண்டு இருந்தால் அப்படின்றதுக்கு செலுத்துதல் அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவள் வந்ததுனால பாஸ் பேயிங் ஸோ அப்போ இதில் ஷீன்றது சப்ஜெக்ட் பாஸ் பேயிங்கிறது வரும்பு தி டேக்ஸ் அப்படின்றத எதை பே பண்ணுறாங்க வரி பே பண்ணுறதுனால அது டைரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யாருக்கு பே பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு அதனால் அது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்ட் வரும்பு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போகும்போது ஷி வாஸ் பேயிங் தி டேக்ஸ் டு தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போடுறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்தது அது அதிகமாக விற்பனை செய்து கொண்டு இருந்தது அப்படின்றோம் ஸோ அது இங்கன்றதை என்ன பண்ணுறீங்க தனியாக பிரிக்கிறீங்க அதிகமாக அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க விற்பனை செய்தல் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு எட்டு அதிகமாக அப்படின்றதுக்கு மோரு விற்பனை செய்தல் அப்படின்றதுக்கு வாஸ் செல்லிங் ஸோ அப்போ எட்டுன்றது சப்ஜெக்ட் மோருன்றது ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் செல்லிங்கிறது பர்பர் 
சப்ஜெக்ட் வேர்ப ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்போது தான் இட் வாஸ் செல்லிங் மோர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல போடுறோம் ரைட்டு அடுத்தது அது மற்றொன்றை விழுங்கி கொண்டு இருந்தது அதுன்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க மற்றொன்றை தனியாக பிரிக்கிறீங்க விழுங்கி கொண்டு இருந்தது அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க அதுக்கு இங்கிலீஷோட எட்டு மற்றொன்று அப்படின்றதுக்கு அனதர் ஒன் விழுங்கி கொண்டு இருந்தது அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் விழுங்குதல் அப்படின்றதுக்கு ஸ்வாலோ ஸோ அப்போ அதுன்ற வந்ததுனால வாஸ் ஸ்வாலோவிங் அப்போ இதில் எட்டுன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் ஸ்வாலோவிங்கிறது பர்ப் அனதர் ஒன் அப்படின்றத ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும்பொழுது எட்டு வாஸ் ஸ்வாலோவி அனதர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பைனலாக அது இந்த இடத்தை விட்டு சென்று கொண்டு இருந்தது ஸோ அதுக்கு அதை தனியாக பிரிக்கிறீங்க இந்த இடத்தை அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறீங்க விட்டு சென்று கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு இங்கிலீஷ் போடு எட்டு இந்த இடத்தை அப்படின்றதுக்கு திஸ் பிளேஸ் விட்டு சென்று கொண்டு இருந்தது அப்படின்னா விட்டு போதல் அப்படின்னா லீவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாஸ் லீவிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இட்டுக்கு சப்ஜெக்ட் வாஸ் லீவிங்கிறதுக்கு வர்பு திஸ் பிளேஸ்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வர்ப ஆப்ஜெக்ட் அந்த காம்பினேஷனில் போடும் பொழுது இட் வாஸ் லீவிங் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இட் வாஸ் லீவிங் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ தான் பாஸ் கண்டினியூஸ் ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அப்போ அதில் கவனிக்க வேண்டியது பாஸ் கண்டினியூஸில் கீவேர்டு வந்து தமிழ் கீவேர்டு வந்து நீங்கள் முடிகிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சதுன்னா அதை நீங்கள் பாஸ் கண்டினியூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஐ இ ஷீட் வந்ததுன்னா வாஸ் போட்டுக்கணும் ஐ ஏற்கனவே நம்ம ஹேம் போட்டிருந்தோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் ஹேமுக்கு பாஸ்டன்ஸ் வாஸ் அது மாதிரி இ ஷீட்டுக்கு இஸ் போட்டிருந்தோம் அதுக்கு பாஸ்டன்ஸ் வாஸ் ஸோ எல்லாமே ஒரு குரூப் பண்ணிவிட்டு வாஸ் ரைட்டிங் ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாவே ஐஎன்ஜி போட்டுக்கணும் அதனால் வாஸ் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் அதே மாதிரி யூவி தே வரும்போது அங்கே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் ஆர் ரைட்டிங் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம் இங்கே நம்ம பண்ணும்போது வேர் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் அப்படின்னு போடணும் இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ பாஸ் கண்டினியூஸில் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாஸ் கண்டினியூஸில் உங்கள் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கொஷின்ஸ் போகலாங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் கற்பூரம் வாங்கி கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்றோம் ஸோ ரெண்டாவது அடுத்தது நான் மஞ்சளை நறுக்கி கொண்டு இருந்தேன் அடுத்தது நான் புளியை சமையலுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு இருந்தேன் ஸோ அடுத்தது நான் நிலக்கடலையை வறுத்து கொண்டு இருந்தேன் ஸோ அடுத்தது நாங்கள் தோரம் பருப்பை சந்தையில் வாங்கி கொண்டு இருந்தோம் அடுத்தது நாங்கள் முளைக்கீரையை சமைத்து கொண்டு இருந்தோம் அடுத்தது நாங்கள் கிரிக்கெட் பற்றி அறிந்து கொண்டு இருந்தோம் அடுத்தது நாங்கள் தபால் தலைகளை சேகரித்து கொண்டு இருந்தோம் அடுத்தது நீ தீவிரவாதியுடன் சண்டையிட்டு கொண்டு இருந்தாய் அடுத்தது நீ பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடி கொண்டு இருந்தாய் அடுத்தது நீ உனது குடும்பத்திற்காக சம்பாதித்து கொண்டு இருந்தாய் அடுத்தது நீ அவர்களை கண்டித்து கொண்டு இருந்தாய் அடுத்தது அவன் 
கனி பொறியலை நினைத்து கொண்டு இருந்தான் அவன் லண்டனுக்கு ஏற்றுமதி செய்து கொண்டு இருந்தான் அவன் தன் வீட்டை பற்றி மட்டுமே நினைத்து கொண்டு இருந்தான் அவன் சட்டம் படித்து கொண்டு இருந்தான் அவள் இந்த வேலையை முடித்து கொண்டு இருந்தாள் அடுத்தது அவள் வங்கியில் பணம் செலுத்தி கொண்டு இருந்தாள் அவள் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கொண்டு இருந்தாள் அவள் இந்த சவாலை சந்தித்து கொண்டு இருந்தால் அது உனக்காக காத்து கொண்டு இருந்தது அது இந்த கடிதத்தை நகல் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தது அது பாடல்களை பதிவு செய்து கொண்டு இருந்தது அது நம்முடைய எல்லையில் பிரச்சனையை உருவாக்கி கொண்டு இருந்தது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பாஸ் கண்டினியூஸில் இதுக்கான ஆன்சர்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நாங்கள் போடுறோம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னு நீங்களே உங்களை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தமிழ் மனம் நியூஸ் சேனலில் ஃபோனில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க யூடியூப் சர்ச்சில் போய்ட்டு தமிழ் மனம் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க அதுக்கப்புறம் கூடவே பெல் சிம்பிள் காமிக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நாங்கள் இங்கே அப்டேஷன் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு உடனே மெசேஜ் வரும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ மேலும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்